上期的科技树栏目和大家聊了聊越战时期的 F 四和 F 五战机。今天呢，我们就介绍一款更明星的武器，那就是划时代的 F 十四熊猫战斗机。其出色的机动性以及战场生存能力，直接加快了美国战机的发展，引领了后来的 F 十五、十六以及 F A 十八等青少年一代战机的出现。但 F 十四的诞生呢，其实非常不容易。我们今天就来聊一聊这款传奇战机。F 十四熊猫是一款由美国格鲁曼公司开发的舰载型双发可变后掠翼战机，是通用动力和格鲁曼联手开发 F 幺幺幺 B 战机失败后，重新为美国海军开发的实验机项。值得一提的是 ，F 十四还是美国青少年系列战机的首位登场选手。之后出场的分别是 F 十五鹰、F 十六战损以及 F A 十八大黄蜂。用青少年来指代这批战机，并不是因为他们性格不稳定，也不完全是因为这批战机的型号更新，而是因为十四、十五与十六等英文单词的后缀呢，都是 TEN。除此之外，这四款战机都配备了低含道比的涡扇发动机，比传统的涡喷发动机更省油，能够更好地支持战机超音速飞行。并且，美国军工厂商还根据越战经验，对四款战机的空对空性能做了专门优化。而 F 1 4作为青少年们的大哥，在设计之初呢，也参考了大量美军前期与米格战斗机对抗的案例，在机动性方面有显著提升。首先，它采用了当时先进的可变后掠翼设计，机翼后掠角度可以在二十度与六十八度之间调整，并且在战机飞行过程中就可以完成。如果飞行员不想一直关注机翼后掠角度，飞机上的 CADC 中央气动数据计算机还能够自动控制和调整机翼后掠角，计算机会根据飞行速度变化调整出与之相匹配的机翼后掠角度。让战机始终拥有最佳的升足比。简单来说，就是 F 十四在飞行中始终能够获得充足的升力，战机会飞得又高又稳。不仅如此，当 F 十四战机降落到航母上后，机翼还可以通过后掠过度的方式，将机翼的后掠角度提高到七十五度。也就是说 ，F 十四的机翼在停靠状态下可以直接收拢贴住机身。这样就能缩小战机的宽度，节省航母甲板空间与机库空间，与 F A 十八的机翼折叠功能相似。并且 ，F 十四战机在早期测试阶段中还实现过不对称机翼状态下的迫降。也就是说，就算后掠角度控制系统故障，两侧机翼的后掠角度不匹配 ，F 十四也能在紧急状态下顺利降落。而 F 十四之所以要采用可变后掠翼设计，就是因为其能让战机在不同的飞行状态下都能表现出最佳性能。在低速飞行时，比如起飞和降落阶段 ，F 十四的机翼可以展开到较大角度，来增加起飞时最为需要的升力，并且更大的机翼后掠角也能让战机的降低起飞和降落速度，提高战机的操控性和安全性。对于 F 十四这样的舰载战斗机而言，稳定的起飞降落表现非常重要。可变后掠翼设计恰好能帮助它适应航母上相对较短的跑道。而到了战机起飞作战阶段之后 ，F 十四的机翼又能调整为小角度，减少战机面临的空气阻力，来提高飞行速度和燃油效率。它的最大飞行速度可达 2.34 马赫。以 F 十四 A 战机为例。其在 2.25 马赫下的速度依旧能够做出 6.5 G 的高难度机动动作。其从静止状态切换到飞行速度 1.8 马赫状态，只需要75秒的时间，机动性能可以说是相当出色了。3,000 千米的最大航程以及最大 16,000 千米的实战声线，也让它能够适应多种多样的任务。当然，对于一款战斗机来说，出色的机动性还不够。战机内部搭载的电子设备与外部挂载的武器装备也会在很大程度上影响战斗力。不过，这几个方面同样也是 F 1 4战机的强项。F 1 4装备了强大的雷达与火控系统、机上的 ECM 电子对抗系统以及 RWR 雷达告警接收器，既能帮助它麻痹敌军，又能有效检测空域威胁。
ANAWG 九雷达在上世纪六七十年代可以说是最先进的机载火控雷达了，采用了圆形平板缝隙阵天线，直径达到九十一公分，具有较大的天线尺寸和较低的旁半，这就提高了天线的探测效率与精度。ANAWG 九能够同时跟踪二十四个目标，并锁定其中的六个，再发射不死鸟远程空空导弹发起攻击。这样的设计让它在问世之初就具备了歼灭一整支敌军轰炸机编队的能力。只要是战机前方二百七十度的探测范围内，以及三百二十千米的最大探测距离内出现的苏联轰炸机，都会被 F 十四发现并攻击。即使是面对体积较小的非隐身战斗机，它的最大雷达探测距离依然能够达到二百一十千米。这样的多目标跟踪和攻击能力，使它在空战中具有明显的优势，可以同时应对多个目标的威胁，并选择价值最高的目标发起优先攻击。不仅如此 ，F 十四使用的 ANAWG 九雷达还能和 AIM 五四不死鸟远程空空导弹实现完美配合，使它具备完美的超视距作战能力。不死鸟导弹的射程很远，最大攻击距离甚至能够达到一百九十千米以上，和军舰上发射的反舰导弹有一拼，已经超越了鱼叉导弹的早期型号。这使得 F 十四能够在很远的距离上释放导弹。在苏联飞机还未进入其自身武器射程范围内时 ，F 十四就已经进入了作战状态，这就极大提高了它的战场主动权以及作战安全性。并且 ，F 十四战机也不只是依赖不死鸟。作为一款重型战斗机，拥有六点五吨的外挂能力，可以挂载多种空空导弹、空地导弹、火箭弹以及各种型号的炸弹，来执行多种作战任务。例如 ，AIM 七麻雀中距空空弹、AIM 九响尾蛇近距空空弹，以及 JDAM 精确制导炸弹。配位激光制导炸弹和 MK 二零十眼二型极速炸弹都在它的军火库中。凭借它们 ，F 十四能够完全胜任舰队防空、空中拦截以及对地攻击任务。不仅如此 ，F 十四战机本身的机体结构也非常坚固，光是钛合金材料就占了机体重量的百分之二十五，这使得熊猫的机体强度较高，能够承受较大的过载和飞行应力。保证了飞机在高速飞行和激烈空战中的结构稳定性。F 十四的双座双发设计也很合理。双座设计使得它可以同时配备一名飞行员和一名雷达拦截官。飞行员负责飞机操纵，雷达拦截官负责操作雷达和武器系统。两人分工明确，能够更好地发挥飞机的作战效能。况且 ，F 十四的座舱设计本就不错。为两名机组人员提供了绝佳的视野环境。如果需要空中格斗，后座成员可以提供更多的周围情报，让前座飞行员做出更有力的飞行机动。这就增强了飞机的态势感知能力和空战能力。而双发动机设计则提高了飞机的动力冗余度与作战可靠性。即使一台发动机出现故障，另一台仍然能够保证飞行安全。不过话又说回来了。F 十四在问世之初之所以能有如此划时代的表现，还是与它艰难的诞生历程分不开。对于一架战机来说，速度快、航程远与更大的弹药负载量相比，本就是一对矛盾。但六十年代的美国海军就是全都想要。我们在视频开头部分提到过 ，F 十四作为吞系列战机的开端，从越南战争中吸取过很多经验。而这些经验当中最为重要的就是战机的速度不能慢，在与敌军近距离对抗时，战机的小范围机动能力也不能吃亏。格鲁曼公司当时认为，美军之前大量使用的 F 4战机，在与敌军米格进行空对空作战时，由于自身重量太大，在机动性方面的表现并不算上佳。但即便如此，格鲁曼也不能为了战机的空中缠斗能力，一味的给战机减轻重量。因为美国海军在 F 十四问世之前就明确提出了 F A D 战机的需求，就是舰队防空机。从一九五零年代后期开始，美国海军就希望自己的舰载机具备航程远、航时长的特征，这样才能延长战机的制空时间，为航母战斗群提供更周密的保护。
仿制苏联的喷气式战机威胁舰队。按照美国海军的设想，舰队防空机的雷达探测距离以及导弹挂载能力都要比 F 四幻影二战机更远更强，最好是在距离敌机还比较远时就能释放射程更远的导弹来拦截敌军战机。这种设想虽然很好，但是五十年代的科技水平啊，并不能制造出军方满意的战机。虽然在一九五九年也出现过道格拉斯 F 六 D 实验机，但是相关的验证数据还是表明了航程更远的大型亚音速战机，在携带重量更大的导弹之后，即便能够成为空中导弹发射平台，也无法承受首次拦截行动失败带来的风险。由于机动性不足，大型飞机在后期空中战斗中很难与敌军的超音速战机正面对抗，这就会导致战机的生存能力下降，无法有效自卫。因此，道格拉斯 F 六 D 战机项目还是在一九六一年年末破产了。不过，就算 F 六 D 失败了，美国海军也没有放下自己对于远程战机的青睐。时任国防部部长罗伯特·麦克纳马拉也继续指示美国海军发展 TFX 战术实验飞机计划。TFX 和先前的舰队防空机一样，需要有较远的航程以及更大的有效载荷来搭载射程更远的导弹。除此之外，它还要追求尽可能高的速度，凭借更好的机动性来对抗苏联战机。可问题在于啊 ，TFX 战机计划是一个打包项目。海军与空军都涉及其中。按照美国国防部当时的设想，一款海空军都能使用的战机，可以借助后期的大规模生产来平摊和降低单架战机的制造成本，这是一种更为经济的选择。但正是这种计划打包的做法，招致了当时美国海军的不悦。在海军看来，空军想要的战机一定会注重低空飞行和对地攻击能力。这会对海军舰载机的作战能力产生不利影响，只是海军的反对没能叫停计划。属于 TFX 战机研发计划框架内的 F 1 1 1实验机项目也正式成立。F 1 4熊猫的制造商格鲁曼以及另一家军工厂商通用动力公司就是在此时接手了军方项目，而 F 1 1 1实验机后来的发展也不出海军所料，果然是不太顺利啊。不论厂商怎么完善方案，一架航程远、载弹多、同时速度还比较快的战机，总是会出现重量过大的问题。就在项目陷入僵局时，颇具商业眼光的格鲁曼公司是抓住了机会，单独找到美海军，开始为海军量身打造新型舰载机。虽然难度也不小，但至少是不用兼顾空军的需求了。一九六六年，海军正式授权格鲁曼公司开发新战机。F 1 4的绰号“熊猫”就是在这个时间诞生的，因为当时的美国海军上将托马斯·康纳利，外号就是“汤姆猫”。托马斯在 F 1 4战机的开发过程中发挥了重要的支持作用，是他亲自驾驶 F 1 1 1 A 战斗机开展试飞工作，并指出了它的超音速性能不佳以及着舰稳定性不佳的问题。托马斯后来直接向国会作证，代表海军指出 F 1 1 1项目不可行。也正是因为他的坚持，美国国会在一九六八年停止了为该项目继续出资，并允许海军独立开发战机。毫不夸张地说 ，F 1 4的诞生之路就是托马斯开辟的。所以将 F 1 4称作“熊猫”，也是为了向这位功臣致敬。毕竟格鲁曼公司的惯例就是用猫科动物的名字命名战机。而 F 十四熊猫的诞生，也是许多美军先进装备得以成功问世的缩影。光是本国拥有出色的军工产业基础还不够，军队内部的高级军官们有没有足够长远和精准的眼光来为一线部队挑选装备，也是非常重要。至于大家对 F 十四战机还有哪些印象深刻的地方，也欢迎在评论区分享。我是大兵，我们下期节目再见。